陈太尉。<笑>此番赴梁山招安，想必是马到成功啦。<笑>哪里哪里，高太尉用心良苦，如愿以偿。这回大人亲自率兵征剿，自然就是马到成功喽。<笑>高俅向来不辱圣命，怕是未等我率兵出师，你我就不会再次相遇。<笑>但愿太尉此番前去。能比你家的李虞侯下场更好些呀？你上朝，高太尉，请，请。语气在胸，再吃上几副药，静心调养，几日内便可痊愈。啊，好，我去配药。啊，我跟你去拿。好,好，又失去了一次机会呀、啊。哥哥，招安之事关乎梁山兄弟的前程，眼下。还时机未到，公明哥哥切不可操之过急呀、啊。哥哥，一封诏书说的再明白不过了，左一个不思悔改，右一个征讨剿灭。此番即便招完进京，梁山弟兄的处境也是不堪设想的，事情只能知其不可而不为。所以，小弟有意让铁牛发作，搅了此番招安。此时干系在我，因当时情景急迫，来不及与哥哥商量，请哥哥谅解你们这样闹，非要断了招安的后路不成？倒也未必。诏书安抚杀机，再加此番招安受辱，他们岂能善罢甘休？高俅之辈定要派大军来征讨，只要杀他个一败涂地，让他们一提梁山就心惊肉跳。到那时再议招安，就不会是此番模样了。也只能如此了。哥哥且传将令，命三军打磨军器，整顿船只，拴束马匹，准备与官兵拼死一战。粮草也要小心备足。哥哥放心，此事我去安排。差一位兄弟去京城一趟，探听探听朝廷的动静。那就让戴宗、戴院长去吧。再把卢员外请来，咱们再仔细合计合计。好，小弟这就去请
，又想玉香楼那个骚娘们了，啊？小宇哥，上几回俺违反了军纪，宋大哥都跟俺厉害。这一回俺打歪了朝廷使臣的脸，坏了招安的大事儿，宋大哥却没找俺的麻烦。俺这心里啊，好生奇怪。哎，俺跟你说话，你怎么吹个没完没了？哎呀，怎么了？怎么了？俺要和你说话呀。哎，我好不容易有点闲工夫吹一曲儿，你又来搅乱。好了好了，我不吹了，你说吧。嗯，俺打了那个李玉侯啊，宋大哥没找俺的麻烦，他不找俺麻烦呀、啊，俺这心里头倒觉着不踏实。哎呀，没人骂你一顿你就踏实了？哎，这话真让你说对了，他骂俺呀，俺这心里就踏实，他要是不理俺呀。俺这心里就发虚。哎呀，我说你呀、啊，真是山里的核桃，生就砸着吃。哎，你看，哦，戴院长回来了，走。大哥。大哥，回禀大哥，神行太保戴宗回山寨复命。什么事如此惊慌？殿前太尉陈宗善一回东京就被革职查办，朝廷命殿帅府太尉高俅为大元帅，调集大军征讨梁山。太师蔡京命十节度使率兵会稽冀州，听由高俅调遣，各路兵马已在途中。河南河北节度使王焕，上党太原节度使徐经，京北弘农节度使王文德，颍州武南节度使梅展，中山安平节度使张开，江夏零陵节度使杨温，云中雁门节度使韩存宝，陇西汉阳节度使李从吉，琅琊彭城节度使向元镇，清河天水节度使晋忠。说心里话，我不想和朝廷刀兵相见。唉，这一次是躲不过去了。想不再厮杀，要么他剿灭我们，要么我们打败他，打疼他，让他害怕，惶惶不可终日，他就会向我们求和招安了。看来这次朝廷是下决心了，那就打高俅个一败涂地，让朝廷另下决心。公明哥哥，胜败在于水战，梁山八百里水坡就是高俅征讨大军的葬身之地。我想先差几位兄弟去济州挪战，趁高俅新来乍到，立足未稳。取他几员大将，一可振奋我梁山士气，二可惹高俅来攻，让他下水。到那时，梁山的水军就可大显神威了。啊，大哥，各寨的兄弟都到了。好，各位走。高俅亲率大军征讨梁山，能否打败高俅？事关我梁山生死存亡。林冲、呼延灼、花荣，听命！你们率两千军马去济州城诺战。高俅害得小弟家破人亡，我与他不共戴天。此番去。
，定取高贼首级。林教头，此次去济州，再挪而不再战，损高修济源大将，便安全退回，千万不可意气用事啊！遵命，遵命。转世兄弟，林教头他们从济州退回之后，你们立刻接应回山。遵命。其他兄弟各守其寨，听候调遣。是。林冲与高俅有杀妻灭家之恨，恐怕要生意外呀！啊，是我疏忽了。军令已出，不可挽回了。嗯。大哥，请，请，啊，请。哎，教头，今日应该高兴才是。你们旗开得胜，杀了高俅的三员大将，给了他个下马威。哎，咱兄弟俩干了这一杯。大哥真是偏心眼儿，这等好事，偏不让俺去。要是铁牛去了，照样能骑他一串人头回来。哈哈哈哈哎。不就是没有杀了那个高俅老贼吗？他跑不了，迟早是你林教头的刀下之鬼。君子报仇，十年不晚嘛。啊！来。金陵水军统制刘梦龙已到了济州，不出三日。高俅的兵马就会下水。嗯，请。刘将军，听说你的名字颇有些来历。啊
家母十月怀胎，梦见一条黑龙飞入腹中，梦龙的名字便由此而来。没有，没有啊！常言道，蛟龙戏水，戏水蛟龙。刘将军既熟悉水性，又精于水战。啊，听说当年刘将军曾率水军在西周峡江。立过战功啊！啊，英雄不提当年勇，再次为朝廷效力，刘某深感荣幸啊！嗯，梁山贼寇常年占据水泊，有地利之变，刘将军不可小视哦。太尉，刁民草寇不过是一群乌合之众，只能打几条鱼而已。若论水战，怎么能和刘某人的水军同日而语呢？好，我就等刘将军这句话了。太尉，<笑>嗯，济州太守张书业来了没有啊？已等候多时了。济州太守张书业见过太尉。船只征调好了没有？大小船只一千，已征调齐备。请，啊，来，我同张太守同入刘将军，旗开得胜，啊，养兵千日，用兵一时，梁山水军称雄扬威的日子到了。拜托各位，一定让那个刘梦龙好好尝尝咱们梁山水泊湖里的滋味。请各位伙计，干！弟兄们，官船来了，快撤！分头行进，驶过港岔后再聚集。
攻击。大名鼎鼎的水军统治刘梦龙，留他一条性命，让他回济州向高俅复命。大哥，给他一条小船。刘将军，请吧。看什么看？还不快走？走。
太没大人。好了，等等。刘将军，太尉。刘将军，说心里话，我是不想让你死。太尉，可是你的水军全部葬身鱼腹了，只留你一个光杆将军，还有什么用呢？太尉，这……送刘将军上路。<笑>各位节度使，有何破敌良策呀？太尉，梁山四面环水，是宋江的天然屏障，胜敌先在于水战。刘将军此战失利，虽指挥有误，但官军船只大多为临时征调，难以施展水军威力。以在下之见，可调拨造船工匠，造海丘大船百只。从梁山北面水阔处攻入，定能一举破贼，捉拿宋江。太尉，韩将军言之有理，如能攻克梁山水军，呃，不是夸号，凭我几十万征讨大军，脚踩马踏，也能把区区梁山掳为平地。嗯，张太守，太尉。你携从杨温将军火速督造海丘大船，遵命。且与各路军马加紧演习水战，待大船造成，定与梁山贼寇决一死战。遵命，遵命，遵命。如有懈怠，定斩不饶。快速行进！是，快速行进。海丘大船向我梁山逼来，死活在此一战。宋江，拜托各位，请饮干这碗酒，以壮此行。干！干！宋江不属水性，不能与兄弟们一起出生入死去作战，但愿与兄弟们一起受冷，等待弟兄们凯旋归来。大哥，大哥，请穿好衣服。你就放心吧，大哥，不把官军埋进水泊，我绝不回来见你。兄弟们，抄家伙！哎，下水！
哥。大哥，哎，打高球全成了水军的事儿，你让俺步军、马军怎么活人呢？又来捣乱，快回去守寨，守寨守寨，高球不伤俺，俺铁牛不是白守了。哎，大哥，哎，给俺一条船啊，俺去剁他几个人头来。哎呦呦呦呦呦呦！哎呦，他不会水，他不会水，快把他拉上来。哎呦！哎呦！来来来，慢点。大哥，呃，他们又不是水军，怎么不去守寨呀？啊，偏偏让铁牛去守啊！闭嘴！就你上岸，与其恩将仇报，早知道就让你多呛几口污水。哼，还不是我们两口子来救。哎呦，真是！哎，哎，哎呦！准备好，准备好，快快快，快！呃。
跳，往下跳了，都上了，先跳就跳，我先进去跳了啊，上来，我真跳了。天地李教头，告诉你一个天大的喜讯！哦，什么喜讯呢？高桥被捉上山了，正山路上走着呢。嗯、你带我去。林教头，带路可以，你可千万别说是我报的信。那当然，那当然。大哥，大哥，高桥带过来了。大哥，大哥，大哥，高太尉受惊了，请你们去歇息吧。是，是。啊！开
门。谁在敲门？我是林冲。宋头领有令，任何人不得入内。为什么？